Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Und zwar zeige ich heute, wie ihr ein Schloss für eine Tür baut. Ja, das hängt natürlich toll. Ein Schloss, ein Zahnschloss. Haben wir schon alle gebaut. Das ist ganz einfach, ja. Das, was ich euch jetzt zeige, ist auch ganz einfach. So, also es gibt ein Video darüber. Das heißt genau so. Das hat mich. Also ich fand es so cool einfach, dass ich es auch mal zeigen wollte. Ja, mit dem Knopf können wir die Tür öffnen. So, ich gehe mal rein. Natürlich haben wir hier auch einen Knopf, der immer aufgeht. Und ihr seht schon hier, es ist ja ein, ein Dings, wo es entfernt, ein Block. Ähm, ja, das liegt. Ja, das zeige ich euch gleich, woran das liegt. Also, ja, es regnet. Ja, und das hier ist der Hebel, der entscheidet, ob man die Tür öffnen darf oder nicht. Wenn die Lampe leuchtet, geht die Tür auf. Und wenn es so ist, geht sie nicht auf. Also man kann im Prinzip dann einfach von innen abschließen. Von außen kommt dann keiner rein. Das ist das Coole daran. Im Prinzip wie, wie ein Türschloss, so wie in Real Life. Ja, ich demonstriere jetzt einmal. Natürlich kommt man von innen, kommt man immer raus. Falls es brennt, dann kann man immer raus. Und von außen kommt man nicht mehr rein. Seiner macht natürlich so, es geht auch im Multiplayer meistens. Dass man einfach Redstone oder so vorlegt. Dann kommt man in jede Tür rein. Ja, das war es eigentlich auch schon. Und jetzt, wenn ich es wieder anmache, geht es wieder. Ich zeige euch kurz, wie das geht. Also, ist eigentlich selbst erklärt mal wieder. Es einfach so simpel ist, wie es auch heißt. Simpel. Also einfach. Und das ist einfach, das hier ist ein Endgate. Hier hinter ist der Schalter, der powert das. Und wenn halt, und das ist der Knopf. Und wenn der Schalter an ist, wird das hier so, wird das hier blockiert. Also der Schalter powert das Kabel durchgehen. Und wenn dann die Fackel ausgeht oder an, das ist dann egal. Aber wenn wir, wenn das jetzt so ist, dass der Schalter es nicht powert und wir dann die Fackel wegnehmen, also bitte wir den Knopf auch drücken, dann sehen wir schon, die Fackel geht an und das geht hier durch bis zur Tür dann. Ja, so einfach ist das. Ihr könnt es nachbauen. Es ist ja, wie immer cool. Und danke fürs Zuschauen. Und falls es euch gefallen hat und ihr mehr haben wollt, dann könnt ihr mich auch abonnieren. So, Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Tschüss.